。好，早上我们已经做了一次桐木乳酪蛋糕，然后用这个十八公分的大的桐木烤模。那下午这次呢，因为其实早上那次我本来用这个想要做熊大，可是熊大应该是咖啡色，里面巧克力口味比较适合。那但是呢，我忘记了我做成原味了，所以呢，我下午要再做一次，就是巧克力。那我再加上这两个模，这两个果冻布丁模，然后一起。来，给大家看一下，早上我做的那个已经出炉了，像这样子，很好，还蛮立体的，很可爱。好，这样子，噔噔，对不对？好，那我们就要开始喽。好，开始的时候，其实这边的配方，我先，我我我刚刚是用这边打奶油乳酪、面糊，这边打蛋白。那我现在换换过来，就是用 K 这个来打奶油乳酪的面糊。我利用它来搅拌均匀。嗯嗯，看到没有？我利用它来帮我搅拌。好，它有一个球状的拌打器，然后呢，就这样送上来之后呢，就开始就低速就好了，低速让它这样慢慢帮我搅拌。
你可能不知道说为什么这个要这样，为什么那个要那样。那我们可能就是说，尽量自己都踹过。哎、欸，这个先教他会怎么样，那个先教他会怎么样。好，所以呢，我的步骤不要学，因为有时候我只是在做测试，你们学了可能你也搞不清楚为什么，然后就以为一定要这样，没有这回事，好不好？之后其实还蛮浓稠的，看到没有？还蛮浓稠的，先这样，我就把它倒进去。是一次买三公斤的，因为这样用起来才爽快。就买原包装的三公斤，然后现在问我说：“你真的用完吗？”其实我觉得还好，因为我老公喜欢直接单独拿来吃。然后呢，我们做蛋糕的时候呢，我就不需要缺料，所以你做较多一点，反正还不错。关系，我们就是，我们再自己稍微调整一下。为什么我的声音变了？因为它真的好重。香哦，巧克力跟乳酪，嗯，应该还不错。希望今天熊大蛋糕能成功。搞、这个、半道有点浓稠了，你看，不能太稀，因为太稀可能就不太对。太稀的话比例一定不太对。然后等一下担心的其实就是会有消化的问题，因为巧克力加进来。
，而且我巧克力加那么的多，好，来，这时候呢，过筛，好不好？过筛，过筛可以让它质地更细致一点。慢慢来不及，好不好？那这时候烤箱你们的那个烤箱一定要预热了，哇，用140度、150度就好，不要太热。我们刚刚太热，那整个烤到那开成一朵花，很棒，好吧过筛之后，它整个那个质地会比较细致，大颗粒也会被筛掉。因为面粉即使你筛过了，然后加进去之后，其实还是有可能会解颗粒。那你在过筛过程当中，你就可以看得到。你看这里还有一种大大的那个奶油落，没有搅拌均匀。奶油落在搅拌其实。还蛮有技巧的，大家可以研究一下，因为它整块你要怎么把它弄到，就是说变成这样勾勾的糊状，然后很细又不会解颗粒的，对不对？我觉得我有闻到一种阿华田的味道。然后呢，我差不多了，我可以开机，然后蛋白慢慢打。然后你仔细看，看它打蛋白打多久，真的很快，不用正常速度。我现在是十二克蛋蛋白。
查一下状态，蛋白，丝线泡泡就好，软软的，应该我觉得是还可以，再一下下。记得打发蛋白的时候，或者是全蛋打发，你到最后你一定要慢速，稍微再搅一下。为什么？因为你要把大泡泡给弄掉。OK， 好，非常漂亮，已经够了，软性的，嗯、呃，湿性泡泡就可以了，不要太硬。好，这时候呢，看一下，我再确认一下。嗯，像这样子，其实有点硬的，这个偏硬的，但是是接近了刚开始硬的那个情况。好，然后现在就很重要了，这个放这里，这个放这里，我把它弄过来，有没有？这个乳酪蛋糕蒸巧克力的，很细致。先把它拿下来，放在旁边，不要理它。然后呢，取下来，取下来之后，好、啊、哈，取下来之后呢，我们就把它两边缝合。过筛之后真的很细，我觉得大家真的不要偷懒啊，不要偷懒。好，接下来我动作就要快，我就不讲话了啊十盒颗蛋的戚风配方真的很惊人，感觉我这个盆子不太够用了。来，赶快，拿一下，有多你二十七公分的盆，好吧？不要小气，赶快，移动它们。你空间一定要够大，不然这个操作上会有困难，然后等一下万一溢出来要干嘛的麻烦，好不好？要果决。真的很满哎，怎么办？谁救救我？让你们看一下。我今天准备了三个烤盘，我不知道会够不够，应该可以啊。那因为我们这个配方跟早上那个有点不一样，是我加了很多的巧克力，加了一百五哎，所以。
可以用的东西多，来，先装这个。装了三个蛋糕模，然后我们要用水浴，大概烤一个多小时吧，自己判断，好不好？拜拜。